हाय फ्रेंड्स मी उठल जोशी या व्हिडिओमध्ये आपण वरिष्ठ लिपिक या पदासाठी तेरा जानेवारी दोन हजार वीस रोजी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय मुंबई यांच्यामार्फत लेची परीक्षा झाली या परीक्षेमध्ये गणित आणि बुद्धिमत्ता चाचणीवर पंचवीस प्रश्न विचारले होते त्या पंचवीस प्रश्नांची उत्तरं स्पष्टीकरणासह हो आपण पाहणार आहोत आणि याच प्रश्नपत्रिकेवर मराठी इंग्लिश जी के याचे मी तीन व्हिडिओ बनवलेले आहेत ते व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाहून घ्या बुद्धिमत्ता चाचणीचा अभ्यास करण्यासाठी स्क्रीनवर दिसत असलेले विठ्ठल जोशी सरांचे स्पर्धा परीक्षा बुद्धिमत्ता चाचणी हे पुस्तक तुम्ही विकत घ्या या पुस्तकामध्ये बेशीट मिडियम ॲडव्हान्स तिन्ही लेवलची उदाहरणं सोप्या पद्धतीनं सोडून दिलेली आहेत आणि सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे हे पुस्तक विकत घ्यायचं असेल तर अठ्ठ्याऐंशी शून्य सहा शून्य सहा शहाऐंशी अठरा या माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर मला मेसेज करा किंवा फोन करा तुम्हाला घरपोच हे पुस्तक मिळून जाईल चला तर मग आता या व्हिडिओमधील प्रश्नांची माहिती पाहूयात आपण प्रश्न क्रमांक शहात्तरपासून शंभरपर्यंत गणित व बुद्धिमत्ता चाचणीचे प्रश्न आहेत शहात्तर नंबरचा प्रश्न आहे एका सांकेतिक भाषेत ब्रेकिंग म्हणजे बारा चौतीस छप्पन अठ्याहत्तर तर त्याच भाषेत ब्रेकर म्हणजे काय तर या ठिकाणी पहा सुरुवातीचे जे बी आर ई ए के हे जे एक दोन तीन चार पाच शब्द आहेत ते जशाच तसे आहेत बी आर ई ए के मग पहिली पाच अक्षर आपण जशाच तशी घेऊयात एक दोन तीन चार पाच म्हणजे एक दोन तीन चार पाच मग या ठिकाणी पहा बी आणि डी मध्ये एक दोन तीन चार पाच सुरुवातीला आहे मग आता ई ई साठी काय आलेलं आहे ते पहा ई सुरुवातीपासून तिसऱ्या स्थानी आहे मग सुरुवातीपासून तिसऱ्या स्थानी तीन आहे म्हणजे इथं तीन आहे म्हणजे डी त्याचं उत्तर येईल आणि आर साठी काय आलेलं आहे तर आर हे सुरुवातीपासून दुसऱ्या स्थानी आहे दुसऱ्या स्थानी दोन आहे म्हणजे आर साठी दोन तर डी त्याचं उत्तर आहे बारा चौतीस पाचशे बत्तीस सोपा प्रश्न होता त्यानंतर सत्याहत्तर नंबरचा प्रश्न आहे नव्वद पॉईंट सत्तावीस आधीत चाळीस पॉईंट पंचावन्न आधीत बारा पॉईंट दोन तर ही बेरीजच आहे आणि बेरीज सर्वांना येते उभ्या पद्धतीनं मांडणी करून घ्या नव्वद पॉईंट सत्तावीस आधीत चाळीस पॉईंट पंचावन्न आधीत बारा पॉईंट दोन मग आता या ठिकाणी सात अन पाच बाराशे दोन हातचा आला एट पाच अन दोन सात अन दोन नव्वने दहाशे शून्य हातचा आला एट दोन अन एट तीन त्यानंतर एक अन चार पाच पाच अन नऊ चौदा म्हणजे एकशे त्रे आणि इथं जिथं दशांशी नाही तिथं दशांशी न द्या एकशे त्रेचाळीस पॉईंट शून्य दोन हे त्याचं उत्तर आहे बी त्याचं उत्तर आहे संख्या मालिका पूर्ण करा एक दोन दोन चार आठ प्रश्नचिन्ह तर या ठिकाणी काय केलेलं आहे पहा अगोदरच्या दोन संख्यांचा गुणाकार म्हणजे पुढील संख्या एक गुणिले दोन बरोबर दोन दोन गुणिले दोन बरोबर चार दोन गुणिले चार बरोबर आठ मग चार गुणिले आठ केलं तर बत्तीस हे आपलं उत्तर पाहिजे आणि किती नंबरचं ऑप्शन आहे सी त्याचं उत्तर आहे बत्तीस म्हणजे आठ चोट बत्तीस ए नंतरचा प्रश्न आहे संख्या मालिका पूर्ण करा एक्क्याऐंशी बहात्तर त्रेसष्ट चौपन्न पंचेचाळीस प्रश्नचिन्ह तर नऊचा पाडाचं आहे नऊ नऊ एक्क्याऐंशी नऊ आठ बहात्तर नऊ सात त्रेसष्ट नऊ सची चौपन्न नवा पाचशे पंचेचाळीस मग नऊ चोट छत्तीस सी त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर ऐंशी नंबरचा प्रश्न आहे बी डी सी ई जी एफ एच जे आय के एम एल प्रश्नचिन्ह तर सर्वात आधी प्रत्येक गटातील पहिलं अक्षर पहा बीच्या नंतर सी आणि डी सोडून म्हणजे दोन अक्षर सोडून ई आलेलं आहे ई नंतर ए बी ई एफ जी एफ आणि जी ही दोन अक्षर सोडून एच आलेलं आहे एच नंतर आय आणि जी ही दोन अक्षर सोडून के आलेलं आहे मग के नंतर एल एम सोडून पहिला अक्षर एन येणार आहे मग पर पर्यायामध्ये पहिला अक्षर एन सी या ठिकाणीच आहे म्हणजेच त्याचं सी उत्तर आहे पुढे पाहायची पण गरज नाही तरी पण आपण पाहूयात डीच्या नंतर पहा ए बी सी डी ए सी डी ई एफ जी म्हणजे दोन अक्षर सोडून जी जीच्या नंतर परत दोन अक्षर सोडून जे जेच्या नंतर दोन अक्षर सोडून यम मग यमच्या पुढे दोन अक्षर सोडा एन ओ काय येणार आहे पी तसंच सीच्या नंतर ए बी सी डी ई एफ सीच्या नंतर ई सीच्या नंतर ए बी सी डी ई दोन अक्षर सोडून एफ आलं एफ नंतर दोन अक्षर सोडून आय आय नंतर दोन अक्षर सोडून एल मग एल नंतर एम एन ही दोन अक्षर सोडून ओ येणार आहे तर एन पी ओ हे त्याचं उत्तर आहे सी त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर ए वाय सी सी डब्ल्यू ई ई यू जी जी एस आय प्रश्नचिन्ह तर या ठिकाणी पहा 
ए च्या नंतर बी सोडून सी सी च्या नंतर डी सोडून ई ई च्या नंतर एफ सोडून जी मग जी च्या नंतर एच सोडून आय म्हणजे सुरुवातीला आय इथं आहे म्हणजे ए सी आणि डी तीन ठिकाणी आ आहे बी तर टटलेला आहे त्यानंतर वायच्या आधी एट अक्षर सोडून डब्ल्यू डब्ल्यूच्या आधी एट अक्षर सोडून यू यूच्या आधी एट अक्षर सोडून यस मग एसच्या आधी आर सोडून क्यू येणार आहे त्यानंतर सीच्या नंतर एट अक्षर सोडून ई म्हणजे सीच्या नंतर डी सोडून ई ईच्या नंतर एफ सोडून जी जीच्या नंतर एच सोडून आय मग आयच्या नंतर जे सोडून के आय क्यू के हे त्याचं उत्तर आहे डी त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर एट आठ नऊ प्रश्नचिन्ह तर या ठिकाणी पहा एटचा वर्ग एट नंतर दोनचा ढन आठ तीनचा वर्ग नऊ मग चारचा ढन चौसष्ट डी हे त्याचं उत्तर आहे आता तिऱ्याऐंशी नंबरचा प्रश्न पाहूयात चित्रपट सत्यजित राय प्रश्नचिन्ह पिटासो मग सत्यजित राय हे चित्रपटाशी संबंधित होते तसे पिटासो हे कशाशी संबंधित होते तर चित्रकलेशी संबंधित होते सी त्याचं उत्तर आहे राजेश उगव त्या सूर्याकडे पाहत होता त्याला सूर्य आधी समोर दिसत होता म्हणजे त्याचा चेहरा पूर्वेला होता तो उजवीकडे दोनदा आता पूर्वेला चेहरा असताना उजवीकडे दोनदा म्हणजे पूर्वेला चेहरा असताना उजवीकडे पहिल्यांदा वळला दक्षिणेला परत उजवीकडे वळला पश्चिमेला गेला तो फायनली आणि डावीकडे एकदा म्हणजे पश्चिमेला चेहरा असताना परत डावीकडे म्हणजे आता दक्षिणेला गेलेला आहे तो काटकोणात वळला आणि दरवाज्यातून आत शिरला तर त्याचे तोंड कोणत्या दिशेला आहे तर त्याचं जे तोंड आहे ते दक्षिण दिशेला आहे कारण उगवत्या सूर्याकडे जात आहे म्हणजे त्याचा चेहरा पूर्वेला आहे पूर्वेला चेहरा असताना उजव्या हाताला दोनदा वळला म्हणजे पहिल्यांदा वळला दक्षिणेला गेला परत वळला पश्चिमेला गेला पश्चिमेला चेहरा असताना डाव्या हाताला एकदा वळला म्हणजे दक्षिणेला गेला म्हणजे त्याचा चेहरा कुठं आहे दक्षिण दिशेला आहे सहा मुले वर्तुळाच्या केंद्राकडे तोंड करून वर्तुळाकार बसले आहेत राजीव मोहनच्या उजवीकडे आहे पण विजयच्या डावीकडे नाही चंदर हा बाबू व विजयच्या मध्ये आहे विजय आजयच्या डाव्या बाजूच आहे तर विजय व मोहननी आपल्या जागांच्या आदला बदली केली तर आजय व चंदरच्या मध्ये कोण येईल तर आता या स्वरूपाचं प्रश्न सोडवताना आधी एक वर्तुळ काढून घेऊयात आपण मग आपण एक वर्तुळ जर काढलं तर या ठिकाणी सहा मुलं आहेत म्हणून एक दोन तीन चार पाच आणि सहा रेषा आपण मारून घेतल्या कारण सहा जण आहेत त्यामुळे त्यामुळे पुढे पहा राजीव मोहनच्या उजवीकडे आता हे केंद्राकडे म्हणजे आतमध्ये चेहरा आहे सर्वांच्या मग आतमध्ये चेहरा असेल तर ही ही उजवी बाजू झाली आणि ही जी आहे ठालची ही डावी बाजू झालेली आहे मग आपल्याला काय दिलेलं आहे ही ठालची डावी बाजू आहे ही आणि ही जी इकडं आहे ही उजवी बाजू आणि इकडं डावी बाजू हे समजून घ्या आता राजीव मोहनच्या उजवीकडे राजीव हा मोहनच्या उजवीकडे मग समजा मोहन या ठिकाणी असेल तर आतमध्ये चेहरा असेल तर त्याची उजवी बाजू ही झाली मग इथं राजीव झालेला आहे आर पुढे पहा इथं मोहन इथं राजीव पण विजयच्या डावीकडे नाही म्हणजे इथं विजय येणार नाही त्यानंतर चंदर हा बाबू व विजयच्या मध्ये आहे आता विजय इथं नाही म्हणजे विजय इथं येणार या ठिकाणी चंदर येणार आणि या ठिकाणी बाबू येणार आता पुढे पहा विजय आजयच्या डाव्या बाजूस आहे म्हणजे या ठिकाणी कोण येणार आहे आजय तर आजयचा चेहरा आतमध्ये असेल तर डाव्या बाजूला विजय आहे हे जो यम आहे यम टुणासाठी मोहनच्या उजव्या बाजूला कोण आहे राजीव त्यानंतर चंदर हा बाबू व विजयच्या मध्ये आहे चंदर इथं आहे बाबू आणि विजय यांच्यामध्ये आहे आता विजय व मोहन आपल्या जागांच्या आदलाबद्दल केली आता विजय म्हणजे हा व्ही आणि मोहन म्हणजे यम यांनी जागांची आदलाबद्दल केली तर आजय आणि चंदर यांच्यामध्ये कोण येईल आता विजयच्या जागी कोण जाणार आहे मोहन जाणार आहे मग आजय हा आहे आणि चंदर हा आहे यांच्यामध्ये ॲक्च्युली विजय आहे परंतु विजय मोहनच्या जागी झाला गेला आणि मोहन विजयच्या जागी आला म्हणजे आजय आजय आणि चंदर यांच्यामध्ये कोण असणार आहे मोहन असणार आहे सी त्याचं उत्तर आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे साडेतीन वाजता तास टाटा व मिनिट टाटा यांच्यात किती अंशाचा टोन असेल तर आता टोनाचं माप कसं काढायचं तर टोनाचे माप बरोबर तास तास आहेत साडेतीन म्हणजे तीन गुणिले तीस वजा अठराशे दोन गुणिले मिनिटे साडेतीन वाजता किती तीस मिनिटे होतील म्हणून इथं तीस लिहिलेलं आहे मग दोनने तीसला पंधराचा भाग जातो इथं तीस ट्रीट नव्वद वजा पंधरा गुणिले अठरा केलं तर ते पंधरा एट पंधराशे पाच हात चाला एट पंधरा एट पंधरा आणि सोळा एकशे पासष्ट एकशे पासष्टमधून नव्वद जर वजा केले 
एकशे पासष्टमधून नव्वद जर वजा केले तर ऋण पंच्याहत्तर येणार आहे परंतु टोनाचं माप ऋणमध्ये नसतं म्हणून याचं उत्तर पंच्याहत्तर अंश घ्यायचं किती नंबरचं ऑप्शन आहे बी त्याचं उत्तर आहे पंच्याहत्तर अंश त्यानंतर दहा हजार पैसे म्हणजे किती रुपये आता पैशाचं रूपांतर रुपयामध्ये टळण्यासाठी दिलेल्या पैशाला शंभरने भागावे मग दहा हजार भाजीले शंभर टळवूयात आपण तर दहा हजार भाजीले शंभर जर आपण केलं तर शून्य 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 टटला राहिले शंभर म्हणजे शंभर रुपये हे त्याचं उत्तर आहे आता पाच हजार रुपये मुद्दलीची दशादशी आठ दराने तीन वर्षानंतरची रास किती होईल तर या ठिकाणी आपल्याला रास काढायची आहे तर आधी सरळ व्यास काढावं लागेल मग सरळ व्यास बरोबर मुद्दल गुणिले मुदत गुणिले व्याजाचा दर भाजीले शंभर मग शून्य शून्य टटला शून्य शून्य टटला या ठिकाणी आठ वीस चोवीस चोवीस पाचचा एकशे वीस म्हणजे ते बाराशे आलेलं आहे मग हे सरळ व्याज बाराशे आलेलं आहे आपल्याला रास विचारली रास बरोबर मुद्दल अधिक व्याज मुद्दल आहे पाच हजार आणि सरळ व्याज आलेलं आहे बाराशे मग पाच हजार अधिक बाराशे केलं तर सहा हे आपलं उत्तर आहे किती नंबरचं ऑप्शन आहे बी त्याचं उत्तर आहे सहा एका वर्गात मुले आणि मुली यांच्या संख्येचे गुणोत्तर तीन दशे दोन आहे त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या साठ असल्यास मुलींची संख्या किती आता समजा मुलं तीन एट्स आहेत आणि मुली दोन एट्स आहेत मग तीन एट्स आधी दोन एट्स बरोबर साठ तीन आणि दोनची बेरी चिडी तर पाच येते पाच एट्स बरोबर साठ हे पाच गुणिले आहेत पुढे जाऊन भाजीले होतील मग एट्स बरोबर साठ भाजीले पाच हे जर केलं तर एट्सची किंमत येणार आहे बारा आपल्याला विचारलं काय मुली मुली दोन एट्स आहेत मग दोन गुणिले बारा केलं तर मुलींची संख्या किती येणार आहे चोवीस हे जर मुलांची संख्या विचारली असं तर बारकी छत्तीस आली असती म्हणजे याचं उत्तर आहे ए उत्तर आहे चोवीस मुली आहेत त्यानंतर नव्वद नंबरचा प्रश्न पाहूयात आपण तीन हजार पंचवीस या संख्येचे वर्डोमूळ किती आता शेवटी पंचवीस असलं की त्या पंचवीसचं वर्डोमूळ किती येतं पाच मग तीस कोणत्या दोन लाडोपाट येणाऱ्या संख्यांचा गुणाटार आहे पाच गुणिले सहा पाच सत्र तीस मग त्याच्यातली लहान संख्या जी आहे ती आहे पाच म्हणजे पंचावन्न हे त्याचं उत्तर आहे किती नंबरचं ऑप्शन आहे सी त्याचं उत्तर आहे त्यानंतरचा प्रश्न पाहूया दोन हजार चारशे पैकी एकशे चव्वेचाळीस म्हणजे किती टक्के मग अंशस्थानी एकशे चव्वेचाळीस लिहा आणि छेदस्थानी दोन गुणिले शंभर शून्य टटला शून्य टटला चोवीस ने एकशे चौवेचाळीस ला सहाचा भाग जातो म्हणजे सहा टक्के उत्तर आलेलं आहे बी त्याचं उत्तर आहे एक्क्याण्णवचं उत्तर बी आहे अक्षर मालिकेतील प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा आता या ठिकाणी अक्षर माला आहे ए बी डी जी प्रश्नचिन्ह तर ए आणि बी मध्ये शून्यचा फरक आहे बी आणि डी मध्ये एक अक्षर सोडलेलं आहे पास सी डी आणि जी मध्ये पास ए बी सी डी ई एफ दोन अक्षर सोडलेले आहेत मग पुढे तीन अक्षर सोडावं लागतील जीच्या पुढे जर तीन अक्षर सोडली जी एच आय जे तीन अक्षर सोडली तर के उत्तर येणार आहे ब्याण्णवचं उत्तर आहे सी के हे त्याचं उत्तर आहे म्हणजे सुरुवातीला शून्य अक्षर सोडले नंतर एट नंतर दोन नंतर तीन अक्षर सोडलेली आहेत आता आपण जर ए बरोबर एट बी बरोबर चार सी बरोबर नऊ डी बरोबर सोळा तर जे बरोबर किती तर या ठिकाणी पहा ए पहिल्या ठिकाणी येतं एटचा वर्ड एट बी दुसऱ्याच ठिकाणी येतो दु दोनचा वर्ड चार सी तिसऱ्याच ठिकाणी आहे तीनचा वर्ड नऊ डी चौथ्या ठिकाणी आहे चारचा वर्ड सोळा मग जे हे जे आहे हे कितव्या ठिकाणी येतं दहाव्या ठिकाणी येतं पहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे जे दहाव्या ठिकाणी येतं मग दहाचा वर्ड किती आहे शंभर म्हणून याचं उत्तर आहे ए शंभर त्यानंतरचा प्रश्न आहे झेड ते ए याप्रमाणे मोजल्यास सोळावे अक्षर कोणते तर झेडपासून एकडे जाताना उलट क्रमाने जर आपण मोजलं तर सोळावं अक्षर येणार आहे के बी त्याचं उत्तर आहे के अशोकने वर्तमानपत्र उघडले तर सत सतरा क्रमांकाचे पान गायब होते तर सतराव्या पानाबरोबर कोणते पान गायब होते तर सतराव्या पानाबरोबर अठरावे पानसुद्धा गायब असणार आहे कारण सतराच्या पाठीमाग्र अठरावं पान असतं शहाण्णव नंबरचा प्रश्न आहे तीनशे चार वजा दोनशे चार गुणिले एकशे दोन बरोबर किती आता आपण त्याची मांडणी ठरवूयात तीनशे चार वजा दोनशे चार गुणिले एकशे दोन आता इथं छेद समान आहे छेद समान असेल तर अंशाची वजाबाची होती तीन मधून दोन गेले राहिला एट आणि छेद जशास तसा आहे छेद चार गुणिले एक छेद दोन मग एक गुणिले एक केलं तर एट आणि चार गुणिले दोन केलं तर आठ एक छेद आठ उत्तर आहे ए त्याचं उत्तर आहे 
सत्त्याण्णव नंबरचा प्रश्न आहे शून्य पॉईंट पाच आधी शून्य पॉईंट पंचावन्न आधी शून्य पॉईंट पाचशे पंचावन्न बरोबर किती मग उभ्या पद्धतीनं मांडणी करा शून्य पॉईंट पाच शून्य पॉईंट पंचावन्न आणि शून्य पॉईंट पाचशे पंचावन्न मग या ठिकाणी पाचला पाच पाच आणि पाच दहाशे शून्य हात चाला एट पाच पीठ पंधरा आणि सोळाशे सहा हात चाला एक इथं दशांश चिन्ह आणि एट एट पॉईंट सहाशे पाच हे त्याचं उत्तर आहे किती नंबरचं ऑप्शन आहे सी त्याचं उत्तर आहे आता आपण अठ्ठ्याण्णव नंबरचा प्रश्न पाहूयात तर वजा बाकीच आहे दहा वजा आठ मग ही जर आपण वजा केली तर ती येणार आहे एट ए त्याचं उत्तर आहे ऋण पाच ऋण तीन ऋण आठ शून्य पॉईंट एट यापैकी लहान संख्या कोणती तर याच्यामध्ये डेफिनेटली मोठी संख्या शून्य पॉईंट एट आहे कारण ती धनामध्ये येते मग या तीन ऋणपैकी लहान कोणती आहे तर दिलेल्या सर्व ऋण संख्या असतील तर जी संख्या सर्वात मोठी दिसते ती सर्वात लहान असते आणि जी संख्या सर्वात लहान दिसते ती सर्वात मोठी असते मग सर्वात लहान संख्या आहे ऋण आठ सी त्याचं उत्तर आहे आणि या व्हिडिओमधील शेवटचा शंभरावा प्रश्न यफ ए सी ई सहा हजार एकशे पस्तीस एम ओ यू टी एस प्रश्नचिन्ह आता काय केलं माहीत आहे का यफ सहाव्या ठिकाणी येतो म्हणून इथं सहा ए पहिल्या ठिकाणी येतो म्हणून इथं एट सी तिसऱ्या ठिकाणी येतो म्हणून इथं तीन आणि ई पाचव्या ठिकाणी येतो म्हणून इथं पाच मग एम कितव्या ठिकाणी येतो तर एम आहे तेराव्या ठिकाणी ओ कितव्या ठिकाणी येतो पंधराव्या ठिकाणी यू कितव्या ठिकाणी येतो एकविसाव्या ठिकाणी त्यानंतर टी किती ठिकाणी येतो विसाव्या आणि एच आठव्या ठिकाणी तर सी त्याचं उत्तर आहे तेरा पंधरा एकवीस दोनशे आठ हे त्याचं उत्तर आहे तर या व्हिडिओमध्ये आपण गणित आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचे पंचवीस प्रश्न पाहिलेले आहेत हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत इतर व्हॉट्सअप ग्रुपवर आणि टेलिग्राम चॅनलवर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी माझं चॅनल सबस्क्राईब करा थँक्यू व्हेरी मच